മലയാളത്തിലെ സിനിമാ പ്രവർത്തകർക്കെല്ലാം ഒരുതരം വട്ടുപിടിച്ച അവസ്ഥയാണ് രാജ്യം നന്നാവുന്നത് കാണാൻ വയ്യ അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മിമിക്രി കലാകാരനും നടനുമായ ടിനി ടോം പഴയ ചരിത്ര വസ്തുതകളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രധാനമന്ത്രിയെ വധിക്കും എന്ന് പരോക്ഷമായി ഭീഷണി മുടക്കിയത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം തൻ്റെ ലൈവിലൂടെ മാപ്പ് പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അതിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് പിന്നീട് ചിന്തിക്കാം ഇപ്പോൾ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ശ്രീനിവാസൻ എന്ന നടൻ നടൻ്റെ മകൻ നടൻ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹവും സംവിധായകനാണ് എഴുത്തുകാരനാണ് മകനും അതുപോലെ തന്നെ മാത്രമല്ല മകൻ നന്നായി പാട്ടും പാടും വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ നന്നായി ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കും വിനീത് ശ്രീനിവാസനും ഇതിപ്പോൾ ഈ സി എ എയെ കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പോൾ അയാളും പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നു അയാളുടെ പ്രതികരണം രസകരമാണ് ഫോർ യു ദ ആർ ദ മൈനോറിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അവർ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായിരിക്കാം ആരുടെ കാര്യമാണെന്നറിയൂ പാകിസ്ഥാനിലെ മുസ്ലിങ്ങളെയാണ് കേട്ടോ ഫോർ അസ് ദ ആർ അവർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് പാകിസ്ഥാനിലെ മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് നമ്മൾ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിയത് ഓർമ്മ വരുന്നു പ്ലീസ് ടേക്ക് യുവർ സി എ ബി ആൻഡ് ഡ്രൈവ് എ ടു എ ലാൻഡ് ഫാർ ഫവേ ഫാർ അവേ ഫ്രം അസ് നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ നിയമവും എടുത്തുകൊണ്ട് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കൊള്ളൂ പ്ലീസ് ടേക്ക് ഓൾ യുവർ ബിൽസ് എല്ലാ നിയമങ്ങളും എടുത്തോളൂ എൻ ആർ സി ഉൾപ്പെടെ ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ നിയമം ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കൊള്ളൂ അപ്പോൾ എന്നു മുതലാണ് വിനീത് ശ്രീനിവാസന്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെയും മാമന്റെയും ഒക്കെ മക്കളായത് ഈ പാകിസ്ഥാനികൾ പാകിസ്ഥാനി മുസ്ലിങ്ങൾ അറിയില്ല താങ്കളൊന്ന് പാകിസ്ഥാനിൽ പോയി നോക്കൂ വേണ്ട ബംഗ്ലാദേശിലോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലോ പോയി നോക്കൂ അവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളും അതായത് അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളും ജൈനരും ബുദ്ധരും സിഖ് മതസ്ഥരും നേരിടുന്ന പീഡനങ്ങൾ ഒന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടു നോക്കൂ താങ്കൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഹിന്ദു ആണ് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ താങ്കൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് താങ്കൾക്ക് തന്നെ അനുഭവിച്ചറിയാം താങ്കൾക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല അവിടെ തന്നെ അവർ സെറ്റപ്പാക്കും ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വസ്തുതകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ അല്ല ഇതൊക്കെ പ്രതികരിക്കാൻ താങ്കൾ ആരാണ് താങ്കൾക്ക് എന്തറിയാം താങ്കൾ ഈ ബില്ല് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ഇല്ല താങ്കൾ ഈ ബില്ല് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ബില്ല് എന്താണെന്ന് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ എന്നയാൾക്ക് അറിയുമോ താങ്കൾക്ക് പാട്ട് പാടിയാൽ പോരെ സിനിമാ സംവിധാനം ചെയ്താൽ പോരെ അഭിനയിച്ചാൽ പോരെ താങ്കളുടെ അച്ഛൻ പണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന് വലിയ പ്രസംഗങ്ങളും എഴുത്തു എഴുത്തുകളും ഒക്കെ നടത്തിയ ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ബോധോദയം വന്നു അദ്ദേഹം ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിക്കെതിരെയൊക്കെ തന്നെ പ്രസംഗിച്ചും പറഞ്ഞുമൊക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ദയവായി അച്ഛനോട് ചോദിക്കൂ ഈ ബില്ല് എന്താണെന്ന് അച്ഛൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിക്കാൻ പറയൂ എന്നിട്ട് താങ്കൾ പ്രതികരിക്കൂ അല്ലാതെ പാകിസ്ഥാനികളും അവിടുത്തെ ജിഹാദികളും അവിടുത്തെ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കാബാലികന്മാരും എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നും താങ്കളെ ആരും മഹാനാക്കില്ല താങ്കൾ ഒരിക്കലും മഹാനാകില്ല താങ്കളെ ഈ രാജ്യം പുച്ഛിച്ച് തള്ളുകയുള്ളൂ അല്ല ഈ രാജ്യം എന്നൊക്കെ പറയാൻ താങ്കൾ ഈ രാജ്യത്തെ അത്ര വലിയ ആളൊന്നുമല്ലല്ലോ ഈ നാട് ഈ നാട്ടിൽ ഈ നാടിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ പുച്ഛിച്ച് തള്ളുകയുള്ളൂ താങ്കൾ ആ പോസ്റ്റ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് മുക്കി മുങ്ങി എന്നറിയാം എന്നാൽ പോലും അങ്ങനെ പറയാൻ താങ്കളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണ് അതിന് താങ്കൾ മറുപടി പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയ്ക്കും ഐക്യത്തിനും വേണ്ടി ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് പാലിക്കേണ്ട അത് നല്ല രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ട ബാധ്യത ഒരു സർക്കാരിനുണ്ട് അത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്യും ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും പിന്നെ താങ്കളെ പോലെയുള്ള തൃണങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുകയാണ് തൃണങ്ങൾ കിടന്ന് തലയാട്ടിയത് കൊണ്ടൊന്നും ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ പിന്നെ അവിടുത്തെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കാണണമെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ താമസിക്കണമെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം തീർച്ചയായും അവിടെ താമസിക്കാം ആരുമൊന്നും പറയില്ല തീർച്ചയായും താങ്കൾ പൊക്കോളൂ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് തന്നെ പൊക്കോളൂ താങ്കൾക്ക് തീർച്ചയായും താങ്കളുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരൊക്കെ ഉജ്ജ്വലമായ സ്വീകരണം ഒരുക്കി താങ്കളെ മാലയിട്ട് ആനയിച്ച് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തും അതൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ശരി താങ്കളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തുകൊള്ളൂ പക്ഷേ ഈ നിയമം ഇവിടെ നടപ്പിലാവുക തന്നെ ചെയ്യും യാതൊരു സംശയവുമില്ല താങ്കളുടെ ജൽപ
ഒരു നിയമ നടപടി ടിനി ടോമിനൊപ്പം താങ്കൾക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഏതായാലും നോക്കിയിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നിയമ നടപടി വരുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാനി സഹോദരി സഹോദരന്മാരൊക്കെ രക്ഷയ്ക്കെത്തുമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഓടിയൊളിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ഏതായാലും നമുക്ക് നോക്കാം വിനീത് ശ്രീനിവാസന് ഏതായാലും എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന വരും ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാം വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈനീസ് 